Путешественник, совершенно неожиданно для себя оказавшийся жителем румынского города Радеуце, продолжает знакомиться с его окрестностями и уже побывал в окруженном со всех сторон горами селе Путна. Субботним мартовским утром я отправился в очередную однодневную поездку и пошел к западному выезду из города. По дороге мне попался дом, владелец которого решил увековечить память о коронавирусе, очень сильно поменявшем жизнь, если не миллиардов, то миллионов людей точно. Я вышел на трассу и стал ловить машину в сторону Молдовицы. Собираясь за день успеть прокатиться на паровозе по сохранившейся там узкоколейке и вернуться обратно. Примерно через 20 километров дорога стала уходить в горы и начала сильно петлять. Поднявшись до высоты 1100 метров, на которой расположен перевал Пасул Пальма, водитель остановился попить кофе. Здесь установлен 7-метровый памятник дорожникам, построившим в 60-х годах прошлого века 50-километровый участок пути между Садова и Радеуце, имеющий сложный рельеф и насчитывающий 19 мостов. Горы создают красивые пейзажи, но одновременно и большие проблемы для строительных работ. Столько снега, как здесь, я, пожалуй, не видел за всю уже формально закончившуюся зиму. Я вышел в селе Ватра Молдовицей, где нужная мне дорога уходила на север. До июня 2010 года здесь ходили поезда, как раз до поселка, куда я держал путь. Но из-за нерентабельности перевозок, пришедший тогда в негодность путь, не отремонтировали. И оставленный здесь подвижной состав сейчас служит памятником этой железнодорожной ветки, построенной в самом конце позапрошлого века для вывоза леса. Село выглядело богато и ухоженно. Большие многоэтажные дома, возведенные из камня и дерева и богато украшенные резными элементами, были огорожены невысокими полупрозрачными заборами. Ватра Молдовицей – один из старейших населенных пунктов исторической Молдовы. Скорее всего, он существовал еще до того, как в 1401 году здесь началось строительство первого каменного монастыря, возможно, вместо еще более древнего деревянного. Спустя 130 лет из-за оползня постройки разрушились, и вскоре, неподалеку, но уже на более прочном фундаменте, была построена новая каменная церковь, которая разрослась до укрепленного монастыря. В то время шло активное противостояние с Османской империей, и на территории Молдавского княжества было построено много укрепленных обителей, имевших не только духовное, но и оборонительное предназначение. Главный храм был расписан и внутри, и снаружи. Читать в средние века умели далеко не все, а рассматривать картинки можно и не зная грамоты. Так что благодаря вот таким, можно сказать, комиксам, прихожане запоминали наиболее важные моменты из Библии. Эти изображения еще называли «Евангелие простого человека». В 15-17 веках это был самый богатый монастырь исторического молдавского княжества. Здесь действовала школа переписчиков и миниатюристов. Доставлявшиеся сюда новые церковные книги вручную тиражировались и затем распространялись по всему государству. Долина реки Молдовица была заселена с давних времен. Тут есть все, что необходимо для размеренной сельской жизни. Поля, пастбища, леса, водоемы. Города и индустриализация не добрались до этого региона, поэтому такой уклад жизни во многом сохранился и сейчас. Еще в 70-х годах прошлого века Ватра Молдовицей вошла в маршрут туристическая деревня, а в последние годы интерес к экотуризму только увеличивается. Я пошел в сторону соседнего села Молдовица, где сохранилась действующая узкоколейная железная дорога, по которой можно прокатиться на настоящем паровозе каждую пятницу и выходные. 
Меня сильно удивляло, насколько аккуратным и обжитым выглядел регион. Дома, хозяйственные постройки, все ухоженные, ровные, почти как недавно возведенные. И ни одного покосившегося забора или брошенного строения вокруг. Честно говоря, я практически ничего не знал о Румынии до того, как оказался в ней, запросив международную защиту. Но то, что я видел здесь, в одном из наиболее удаленных от столицы регионов, подсказывало мне, что дела в стране идут неплохо. И когда, получив документы, смогу остаться в ней жить, об этом не пожалею. В центре села расположена церковь с традиционными в этой местности высокими крышами с широкими скатами. Видно, что она совсем не такая древняя, как соседний монастырь, но при ее строительстве использовались элементы буковинской архитектуры, не хватает только наружных фресок. С 1993 года в Молдовице работает музей расписных яиц, в котором представлено более 30 тысяч экспонатов. Большинство из них создала местная художница Лучия Кондря. Начинала свое творчество она с техники батик, при работе в которой раскрашиваемый объект, в данном случае яйцо, окунают в различные красители, предварительно закрыв воском те участки, которые в этот цвет окрашивать не надо. И в итоге разработала 14 авторских техник, которыми делятся на мастер-классах. В другой части коллекции можно увидеть работы мастеров более чем из 50 стран. Роспись яиц распространена в самых разнообразных культурах, понятное дело, со своим национальным колоритом. Буковину неофициально называют «страна буковых лесов». В Карпатах весьма распространен этот вид деревьев, давший название региону. Буки хорошо очищают воздух, помогают обеспечивать равномерное поступление осадков в реке, предотвращают заиливание водоемов. Из их орехов делают масло и муку, которую используют при выпечке блинов, оладьев и даже обычного хлеба. Древесина после обработки паром хорошо гнется и используется в том числе для изготовления сложной мебели, измерительных приборов и музыкальных инструментов. Для упрощения процесса лесозаготовки в 1888 году была построена узкоколейная железная дорога, по которой древесина доставлялась из леса на пилораму. В отличие от обычной стальной магистрали, узкоколейка имеет облегченную конструкцию путей, вагонов и локомотивов, что позволяет быстро и с минимальными затратами проложить ее там, куда другим способом особо не проехать. Со второй половины позапрошлого века началось активное строительство таких дорог, прежде всего лесовозных и торфовозных. Конструкция из рельс, уложенных на шпалы, позволяла перевозить груженные вагоны даже через болото. Дальнейший прогресс привел к тому, что торф практически перестал использоваться как топливо, а для вывоза древесины оказалось выгоднее применять полноприводные колесные лесовозы. Поэтому с конца прошлого века большая часть узкоколеек была закрыта и разобрана, но некоторые из них сохранились и используются в туристических целях. Впервые по узкой колее и сразу под паровозом я прокатился в железнодорожном музее под Талицами Ярославской области в 2003 году. Тогда линия до Переславля-Залесского уже была закрыта, но в традиционные советские праздники 1 мая и 7 ноября еще проводилась растопка паровозов. Исторические дымящие и свистящие локомотивы, революционные песни из старого репродуктора и реконструкторы в форме времен гражданской войны тогда создали непередаваемую атмосферу. Лесовозная узкоколейка в Молдовице тоже в 2001 году пережила закрытие, но спустя пять лет по ней стали возить туристов, подработающим на дровах и угле паровозе, в исторических вагонах, все так же отапливаемых при помощи печек-буржуек. Вначале было восстановлено 3,5 километра дороги, потом еще 3, еще 4. А сейчас примерно за полчаса можно проехать в соседнюю деревню, до которой от Молдовицы 12 километров.
На станции Арджель-Зыгрева паровоз отцепляется от вагонов и, маневрируя по стрелкам, которые в отсутствии штатного стрелочника переводит помощник машиниста, готовится вести поезд в обратную сторону. Раньше, когда дорога использовалась по прямому назначению, от этой станции она уходила в лес еще на 12 километров. Существовали и другие ответвления. Максимальная протяженность системы достигала 73 километров. На конечной станции поезд стоит около часа. За это время, оказавшись далеко от городской суеты, можно насладиться свежим лесным воздухом, журчанием протекающей неподалеку реки Молдовица, попить горячего чая или глинтвейна, потанцевать под народную музыку. То, что железную дорогу не разобрали и продолжают использовать, хорошо не только для туристов, но и для местных жителей, которые организовали продажу домашней еды и продуктов. Такие колбасы, копченое сало, вяленое мясо вряд ли получится купить в супермаркетах. В отличие от обычных железных дорог, узкоколейки не объединялись в единую сеть и существовали изолированно друг от друга. И сейчас в разных странах существуют ветки протяженностью в несколько сотен километров, иногда являющиеся единственным видом транспорта, которым можно попасть в отдаленные поселки. А вот паровозы используются исключительно в туристических целях. За каждую поездку в топке сгорает столько дров и угля, что по-другому эти затраты не окупить. Но, конечно, своей эффектностью пыхтящий паровой локомотив не идет ни в какое сравнение даже с самыми современными скоростными поездами. И хорошо, что благодаря таким вот местам до сих пор есть возможность увидеть их вживую. В следующем выпуске путешественник побывает в частном этнографическом музее и планетарии, а также увидит посуду из черной глины, которой славится Марджиня.